ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ഹൈക്ക് വൈസ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് മൈ സെൽഫ് രഞ്ജിഷ കൃഷ്ണ സോ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അണ്ടറിൽ ബി കോം ജനറൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം മാരത്തൺ സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ബിസിനസ് ലോ അപ്പോൾ ബിസിനസ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പം കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ് ലോയുടെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ആയാലും സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്ക് ആയാലും നമ്മൾ നോക്കി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ തേർഡ് ബ്ലോക്കിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ തേർഡ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് കോൺട്രാക്ട്സ് ആണ് അതായത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കോൺട്രാക്ട്സ് ഉണ്ട് ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റുകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇതുമായിട്ട് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മെർക്കൻറ്റായ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസ് എ ഓൾറെഡി സെറ്റ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബി കോം ജനറൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം റീസൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഈ സ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെതായിട്ട് നമുക്കൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ സിമിലർ സിലബസ് ഉള്ള ഇഗ്നൌഡ് തന്നെ മറ്റ് സബ്ജക്ട്സാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മെർക്കൻറ്റായി ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് സിമിലർ സിലബസ് ആണ് വളരെ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ സോ അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാം മാരത്തൺ സീരീസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം നമ്മുടെ ഹൈക്വൈസ് ലേണിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എക്സാം പി ഡി എയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു എക്സാം പി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ റെഫർ ചെയ്ത് അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു എക്സാം പി ഡി എ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ഏരിയാസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു എക്സാം പി ഡി എയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് ഔട്ട് ദി ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻറ്റമിനിറ്റി ആൻഡ് എ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക് കോൺട്രാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ് അതായത് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻറ്റർമിനിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി സോ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസസ് എന്താണ് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു എയ്റ്റ് മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ജൂൺ ട്വൻറ്റി തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി പല ഇയേഴ്സിലും മെർക്കൻറ്റായി ലോ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണിത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ലോയിലായാലും ഒരു ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് കോൺട്രാക്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ അതുകൊണ്ട് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് നിങ്ങളെടുത്ത് പറയാനാണ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടാ ടാബ്ലോ ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻറ്റർമിനിറ്റി ആൻഡ് എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻറ്റർമിനിറ്റി എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി തരാം കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻറ്റർമിനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻറ്റർമിനിറ്റി ആണ് അതായത് ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു നഷ്ടം നികത്തി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി വരുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ലോസ് ഇൻറ്റമിനിഫൈ ചെയ്ത് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി നിങ്ങളുടെ ഒരു ലോസ് ഇൻറ്റമിനിഫൈ ചെയ്ത് തരികയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നതിനൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊരു കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻറ്റമിനിറ്റി ആണെന്ന് പറയാം അതേസമയം കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പണം കടം മേടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തി എനിക്ക് പണം കടം തരുന്നതിന്
ഓക്കെ സോ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻറ്റമിനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ രണ്ട് പാർട്ടീസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് പാർട്ടീസ് വരുന്നുണ്ട് ത്രീ പാർട്ടീസ് ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റർ ദെൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്റർ ആൻഡ് ദ ഷുവേർട്ടി അതായത് ക്രെഡിറ്റർ ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്റർ ഉണ്ട് ഷുവേർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ഞാൻ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കാശ് കടം മേടിക്കുമ്പം അതാരാണ് ആ ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റർ ആണ് ഞാനാണ് അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്റർ അതായത് ഞാനാണ് അവിടെ നിന്ന് ക്യാഷ് കടം മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാദർ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് എന്ത് അവിടുത്തെ ഷുവേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് സോ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ത്രീ പാർട്ടീസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് ആണ് ഇവിടെ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻറ്റമിനിഫയർ ടു ദി ഇൻറ്റമിനിഫൈഡ് ഇസ് പ്രൈമറി ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഈ ഇവിടെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇൻറ്റമിനിഫയറിനാണ് ഇൻറ്റമിനിഫയറിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടുവേർഡ്സ് ആരാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇൻറ്റമിനിഫൈഡിലേക്കാണ് അത് ഇൻറ്റമിനിഫൈഡിന് എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻറ്റമിനിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വന്നാൽ അത് ഇൻറ്റമിനിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നാണ് ഇൻറ്റമിനിഫയർ പറയുന്നത് സോ ഇൻറ്റമിനിഫയറിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റമിനിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ അടുത്ത് ാണ് അത് പ്രൈമറി ആണ് ആൻഡ് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പ്രൈമറി ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അതേസമയം നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഷുവേർട്ടി ടു ദ ക്രെഡിറ്റ് ഇസ് കൊലാറ്ററൽ ഓർ സെക്കൻഡറി അതായത് കൊലാറ്ററൽ ഓർ സെക്കൻഡറി ആണ് ഈ ഒരു ഷുവേർട്ടിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്റർ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഷുവേർട്ടി അവിടെ ഷുവേർട്ടിക്ക് ലയബിലിറ്റി വരുന്നതും ഷുവേർട്ടി ആ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതും അപ്പോൾ അത് കൊലാറ്ററലും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി ആണ് പ്രൈമറി ലയബിലിറ്റി എപ്പോഴും പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്ററിനാണ് ഇപ്പം ഞാനാണ് കടം മേടിച്ചെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്നെയാണ് പ്രൈമറി ലയബിലിറ്റി വരിക ഞാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഷുവേർട്ടിയിലേക്ക് പോവുള്ളൂ പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻറ്റമിനിറ്റിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻറ്റമിനിഫയറിൻ്റെയും ഇൻറ്റമിനിഫയറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ഒരു കോൺട്രാക്ട് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഓൺലി വൺ കോൺട്രാക്ട് അതേസമയം കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടിയിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പാർട്ടീസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അവിടെ ത്രീ കോൺട്രാക്ട്സും ഉണ്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഈ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്ററും ക്രെഡിറ്ററും തമ്മിലാണ് അവർ ക്യാഷ് തരും അത് ഇന്ന ഡേറ്റിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്ററും ക്രെഡിറ്ററും തമ്മിലാണ് മറ്റൊരു കോൺട്രാക്ട് ഈ ക്രെഡിറ്ററും ഷുവേർട്ടിയും തമ്മിലാണ് അതെന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്റർ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷുവേർട്ടി പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് ക്രെഡിറ്ററും ഷുവേർട്ടിയും തമ്മിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്ററും ഷുവേർട്ടിയും തമ്മിലാണ് ഇവ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്ററിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഷുവേർട്ടി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ തമ്മിലും ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെ ത്രീ കോൺട്രാക്ട്സ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ലയബിലിറ്റി ഡ്യൂ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ലയബിലിറ്റി വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഇൻറ്റമിനിറ്റിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻറ്റമിനിഫയർ അറൈസസ് ഓൺലി ഓൺ ദ ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് ദി ഓഫ് എ കണ്ടിൻജൻസി അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇൻറ്റമിനിഫയറിന് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെഹിക്കിൾസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വെഹിക്കിളിന് ആ ഒരു ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഇൻറ്റമിനിഫയർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് തരേണ്ടത് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ആ വെഹിക്കിളിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം സംഭവിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാമേജ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നമുക്ക് ആ ഒരു നഷ്ടം ഇൻറ്റമിനിഫൈ ചെയ്ത് തരേണ്ടത് സോ അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീൻ്റെ ലയബിലിറ്റി അവിടെ ഡ്യൂ ആവുന്നത് അതർവൈസ് അവർ പേയ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് നഷ്ടമൊന്നും നികത്തി തരാനില്ല ഓക്കെ അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡെറ്ററിന് എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ലയബിലിറ്റി ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ടായി
So, it is a contract of intimacy and a contract of guarantee. We will talk about the differences in the main item. If you have a question, you can add these points. 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 Contract of intimacy and contract of guarantee. You can add these points. 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 In this case, we have a question for you. Repeated item is a question. Explain the duties of Baylor and Bailey. You can see this round, red color, red color, red color, red color, red color. Explain the duties of Baylor and Bailey. Bailment, contract of Bailment. That is why Baylor and Bailey are the duties. We have a question for you. This is a 10 marks question. So, you can see how important it is. 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 So, this question is going to be answered in this question. First of all, we are going to explain the duties of Baylor and Bailey. So, we are going to start the question about the bailment and the bailment. So, we are going to start the question. Bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall when the purpose is accomplished. So, here we have a definition. We will start with that definition. According to section 48 of the Indian Contract Act, we have a definition of the Indian Contract Act. So, what is the purpose of bailment? We have a purpose of the hand of our hand. We have a purpose of the hand of our hand. We have a purpose of the hand of our hand. For example, if you want to repair a watch, you want to repair a watch repairing shop. That is a kind of bailment. That is a repair. That is a purpose. We have to repair it. So, we call it a bailment. We don't have to transfer it to our ownership. We don't have to transfer it to our ownership. We don't have to transfer it to our ownership. For a specific purpose. So, we have to complete it. So, we have to return to our goods. So, that is a bailment. So, we have to say that bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the persons delivering them. So, bailment section 48 प्रगारे में लग करेक्ट आइटल उरी डेफिनेशन आना देंगे वड़ा तांदे टला। अपने ये bailment इन्दे कार्य में नमले पारे में तैना नम का दिला आउरु फर्स्ट पैराग्राफ ला आउरु डेफिनेशन कोड करना देनो डब्बम देंगे वैन में इंगल कर्चे देंडे उरी एसेंशियल्स उन गुडी पारे एक देश दारणा दिन करना कि तेरा हम नानो जारी करना, तो आधु कोण दिन गुड़े आड़े इधर टे पारे याना पंद्रह एसेंशियल्स इन वाले ना बेलमेंट लाबड़े एक एग्रीमेंट इन डायरी करना, पिने डेलिवरी नारणे रीकना, मारु गुड्स इन्दे डेलिवरी नमले चाहिए रीकना, पिने आधु नूरु स्पेसिफिक पर्पस duties of Baylor and Bailey. Baylor and Bailey are duties that we have explained. The main title is the duties that we have mentioned. This is the value added notes that we have mentioned. In the high quest learning, we have all important points. So, we have explained that we have answered that. अपन duties of bailer बारे में ना वो ना bailer इन द बारे में ना तो आ रहे हैं ना bailer इन द बारे में अपन न्याने आने एक गुड्स delivery चाहिए थे लेने के लिए एक purpose में अपन न्याने एंड गुड्स एंड ownership पे लगा गुड्स आने delivery चाहिए थे लेंगे न्याने अपने तो bailer हम opposite तो निलक ना एक गुड्स तो आलकाले के माय made चुवे चित्र लाल bailey माय मारनो so Baylor and duties are the duty to disclose the defects. First of all, the duty to disclose the defects. That is why we have a good thing to help us. That is why we have a defects. That is why we have a good thing to disclose. 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 Duty to bear the expenses. That is why we have a good thing to disclose. 
ഗുഡ്സ് നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ബെയിലിക്ക് വരുന്നതായാലും ഈ ഗുഡ്സിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം തന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാനും അത് ബെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഡ്യൂട്ടി ആർക്കാണ് ഈ പറയുന്ന ബെയിലറിനാണുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഡ്യൂട്ടി ടു ഇൻഡമിനിഫൈ ദ ബെയിലി അതായത് ഈ ഒരു ബെയിലറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഗുഡ്സ് മേടിച്ചു വെച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബെയിലിക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലോസ് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡമിനിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഡ്യൂട്ടി ആർക്കുണ്ട് ഈ ബെയിലറിനുണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ടു ബേ ദ റിസ്ക് അതായത് ഈ ഒരു ഗുഡ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസ്ക് ഈ ഒരു ഗുഡ്സിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന റിസ്ക് ബെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ഓണർ ഒറിജിനൽ ഓണർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ബെയിലർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസും റിസ്ക്കും ഒക്കെ ബെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒറിജിനൽ ഓണർ ആയിട്ടുള്ള ബെയിലർ തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് നമ്മളവിടെ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഗുഡ്സ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഡ്യൂട്ടി ടു റിസീവ് ബാക്ക് ദ ഗുഡ്സ് അതായത് റൈറ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗുഡ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മേ ബി ഒരു വൺ വീക്കിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ അത് അവിടെ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് ആ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൺ വീക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ടൈമിൽ പോയിട്ട് അത് തിരിച്ച് മേടിക്കുക എന്നുള്ളതും ഈ പറയുന്ന ബെയിലറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അല്ലാതെ കൂടുതൽ ദിവസം ഈ പറയുന്ന ബെയിലിയുടെ അടുത്ത് അത് വെക്കരുത് അത് ഒരു ഇന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ വന്ന് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ പോയിട്ട് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ മേടിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ബെയിലി എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബെയിലി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ആ ഒരു ഗുഡ്സ് മേടിച്ച് വെക്കുന്നത് ആരാണോ ആരുടെ കയ്യിലേക്കാണോ ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാത്രം വരുന്നത് ആ ഒരു പേഴ്സണെ നമ്മൾ ബെയിലി എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ബെയിലിയുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂട്ടി ടു ടേക്ക് റീസണബിൾ കെയർ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ബെയിൽഡ് അതായത് അവർ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കെയർ അതായത് അതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ അത് കെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബെയിലിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അതായത് അത് അതിനുകൂടെ തയ്യാറായിട്ടാണല്ലോ ബെയിലി ഈ പറയുന്ന ഗുഡ്സ് മേടിക്കുന്നത് സോ അതിന് റീസണബിൾ കെയർ കൊടുക്കണം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ നോട്ട് ടു മേക്ക് എനി അൺഓതറൈസ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു വെഹിക്കിൾ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ നന്നാക്കാൻ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അവരത് നന്നാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ ആ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ ആൾ അവരെന്ത് ചെയ്യണം ആ വെഹിക്കിൾ എടുത്തിട്ടൊരു ലോങ് റൈഡൊക്കെ പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക സോ അതെന്താണ് അത് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ആണ് അതായത് ബെയിലർ അറിയാതെ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ബെയിൽ ബെയിൽമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ വരുന്നത് ഡ്യൂട്ടി നോട്ട് ടു മിക്സ് ബെയിലേഴ്സ് ഗുഡ്സ് വിത്ത് ദെയർ ഓൺ ഗുഡ്സ് അതായത് ബെയിലറിൻ്റെ ഗുഡ്സും അവരുടെ ആ ബെയിലിയുടെ സ്വന്തം ഗുഡ്സും തമ്മിൽ മിക്സപ്പ് ചെയ്യരുത് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെക്കരുത് ബെയിലറിൻ്റെ ഗുഡ്സിന് എപ്പോഴും ഒരു അതിനെപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ പറയുന്നത് ഡ്യൂട്ടി നോട്ട് ടു സെറ്റപ്പ് അഡ്വേഴ്സ് ടൈറ്റിൽ അതായത് ഈ ഒരു ഗുഡ്സിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബെയിലറിനുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ അത് അത് ബെയിലിയുടെ പേരിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് ചേഞ്ച് ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഫോം ചെയ്യാനോ പാടില്ല ആ ഒരു അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഓണർഷിപ്പും അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് റൈറ്റും എപ്പോഴും ബെയിലറിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഡ്യൂട്ടി ടു റിട്ടേൺ ദ ഗുഡ്സ് ബെയിലർ റൈറ്റ് ടൈമിൽ വന്ന് മേടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ബെയിലി എന്ത് ചെയ്യണം ആ റൈറ്റ് ടൈമിൽ ബെയിലർ അത് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് റൈറ്റ് ടൈമിൽ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ബെയില ബെയിലറിന് ബെയിലി ആ ഒരു ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം പിന്നെ ഡ്യൂട്ടി ടു റിട്ടേൺ അക്രീഷൻസ് ടു ദി ഗുഡ്സ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ജീവനുള്ള സാധനങ്ങളാണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്തെങ്കിലും ആനിമൽ പെറ്റ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പെറ്റ്സിനൊക്കെയാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ മേ ബി ആ ഒരു പെറ്റ്സ് ആ ഒരു നമ്മൾ അവരെ ഏൽപ്പിച്ച സമയത്ത് മേ ബി ആ ഒരു പെറ്റ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കാം സോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം അതിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പെറ്റിന് അതിനുണ്ടായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പേഴ്സിന് കൊടുക്കണം സോ ആ രീതിയിൽ ഇതിപ്പ
ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഡാമേജസ് അതിന് സംഭവിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം നമ്മൾ ബെയിലറിന് അതിന് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഒരു ഡാമേജസിന് ക്ലെയിം ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റും ഈ പറയുന്ന ബെയിലറിനുണ്ട് അതുപോലെ റൈറ്റ് ടു അവോയ്ഡ് ദ കോൺട്രാക്ട് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഈ ഒരു നമ്മൾ ഈ ബെയിൽമെൻറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ഫോം ചെയ്തു പക്ഷേ പിന്നീട് അത് ഓക്കെ അല്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കോൺട്രാക്ടിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് മാർക്കുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ബെയിലറിനുണ്ട് റൈറ്റ് ടു ക്ലെയിം കോമ്പൻസേഷൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ആ ഗുഡ്സിന് സംഭവിച്ചാൽ ആ ഡാമേജസിന് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം മേ ബി ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഗുഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേക്കാം സോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കോമ്പൻസേഷൻ മേടിച്ചെടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ആർക്കുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ബെയിലറിനുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ റൈറ്റ് ടു ഡിമാൻഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് ഈ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ആ ഒരു ഗുഡ്സ് തിരിച്ച് കിട്ടണം എന്നുള്ളത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റും കൂടി ഈ പറയുന്ന ബെയിലറിന് ഉണ്ട് സോ ഫൈനലി നമുക്ക് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ബെയിലി കൂടി നോക്കാം ബെയിലിയുടെ റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബെയിലറിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെയിം റൈറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ബെയിലിക്കും വരും ടു ക്ലെയിം ഡാമേജസ് ടു ക്ലെയിം റീഇമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും റീഇമ്പേഴ്സ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീഇമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടു റിക്കവർ ലോസസ് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടങ്ങൾ ബെയിലറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ആക്ട് കാരണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ടു ഡെലിവർ ഗുഡ്സ് ടു എനി വൺ ഫ്രം ജോയിൻ ബെയിലേഴ്സ് അതായത് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഈ ഗുഡ്സ് ബെയിൽമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ജോയിൻ ബെയിലേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബെയിലേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാനും എൻ്റെ സിസ്റ്ററും ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ബെയിൽമെൻറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് പേരുടെയും ഓണർഷിപ്പിലുള്ളൊരു ഗുഡ്സാണ് നമ്മൾ ബെയിൽമെൻറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗുഡ്സ് തിരിച്ച് ഡെലിവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇതിൽ ഈ രണ്ട് ജോയിൻറ്റ് ബെയിലേഴ്സ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോ ബെയിലറിന് ഈ ഗുഡ്സിന് ഡെലിവറി ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ആർക്കുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ബെയിലിക്കുണ്ട് to give goods to bailer even if the title is defective ee goods tirichu bailer nu kodukka even if the title title is defective ayinde title endengilum defective aayittla karyangal undengil polum aa goods aarano avarku bailment cheyidittulla aa oru person nu thanne tirichu kodukkanulla right bailikkanda പിന്നെ right to lien um kodi parayunnunde right to lien ennu parayumba adile general lien undu particular lien undu റൈറ്റ് ടു ലീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറൽ ലീൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ചില ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു ബെയിൽമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ബെയിലിക്ക് തിരിച്ച് ഇതിന് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺസിഡറേഷൻ തിരിച്ച് കിട്ടാനുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ സോ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് കിട്ടുന്നത് വരെ ആ ഒരു ഗുഡ്സ് ബെയിലിയുടെ തന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെക്കാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ആർക്കുണ്ട് ബെയിലിക്കുണ്ട് സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ടു ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ജനറൽ ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ ലീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർവീസ് അതായത് ഗുഡ്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ സർവീസസ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ റെൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കേസസിലൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് പെർട്ടിക്കുലർ ലീന് വരുന്നത് സോ ഇത്രയുമാണ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് ബെയിലി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സോ നമ്മൾ ബി കോം ജനറൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ബിസിനസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റിലെ തേർഡ് ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാം മാരത്തോൺ സീരീസ് നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൈക്വൈസ് ലേണിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അതായത് ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ബി എ സൈക്കോളജി എം എ സൈക്കോളജി അതുപോലെ തന്നെ ബി കോം ആൻഡ് എം കോം പഠിക്കുന്നവരും എക്നോഡ് അണ്ടറിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരും അതുപോലെ ഇനി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായാലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അക്കാഡമിക് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈക്വൈസ് ലേണിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഹൈക്വൈസ് ലേണിങ്ങിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ക്ലാസ്സസ് ആവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് ലൈവ് സെഷൻസ് വാല്യൂ ആഡഡ് നോട്ട്സ് എക്സാം പീരിയാസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു പേഴ്സണലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനുമായിട്ട് കൂടെ എപ്പോഴും ഒരു മെൻറ്ററും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സോ ഹൈക്വൈസ് ലേണിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഹൈക്വൈസ് ലേണിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ